много интересни хора от други академични общности. Най-голямата разбира се от НГУ, но и от други. И някакси искам и се да направя нещо, което да ме прозвучи като силна патетика, но да бъде апел. А, у нас не е така развито експертното знание. Да познаваш пърс, да речем, да познаваш Витгенштайн, тук имаме чудесен представител с две книги върху Витгенштайн по центъра Александър Кънев, че искам се благодаря му, че дойде. <към> да познаваш така обекта на, на, своето, на своята работа не е толкова полярен начин у нас. И някак си сме склонни да се отделяме в гилди в тези обекти. И сега в същото време виждате, че у нас просто а, хората, които са отделени, не постигат нищо. По никакъв начин няма да тръгна да апелирам, дайте да се съберем, нещо да направим заедно. А, като си помисля, даже а, има съюз на жертвите на топлофикация, към която бихме, който бихме могли да се присъним всички в кубум, предполагам. А, но няма как да има такъв... А, не можем да създадем никога съюз на жертвите на академичната посредственост, например, на която пак една огромна част от нас може спокойно да отиде и да се присъедини. Ако не друго, аз апелирам за следното нещо. Ако видим, ако може като молекули, така както сме се колаборирали в общуванията си за един или друг автор, не да се посещаваме един друг, за да се получи нещо като система. Освен така, молекулата се възрасне като геном и да стане нещо, защото у нас най-силната липса, която в момента почувстват много така тежко, по-дълго отсъствие от България, е липсата на философско говоря. Мен продължават да ме питат дори колеги от а, различни места, а ти още ти се занимаваш с пърсен, ти ги омръзна. Все едно не ти ги омръзна, се занимаваш с селен. Ами да, така трябва да отговарям. Да, а... Към последното си изказване, а, за да го иллюстрирам, не виждам много от вас да книгата и ги полицавам за това, защото ако си я купят, никога не бих съжалявали, но ако я имаха в момента, бих ги <coughs> бих ти помолил да отворят на страница 56-та и да видят иллюстрация, една прекрасна. Там има един български политик, един румънски политик и Иван Сърък. Просто да видят какво е. А това според мен е попадение, особено апелирам към към, на, на фотографите, да видят как може да излезе <към> почти карикатура на беше. Двама политици, български, румънски и истински интелектуалец. Един образ, който просто си излъчва благородство. Според мен а, това е нещото, което... А, просто си го представете в... А, така, в а, отебелете контурите и нищо повече. И вижте за какво, за какво ви говоря. А сега имам... Последно с това свършвам. Въпрос към Андрей. А, този въпрос не е мой. Той беше зададен в чужбина. Аз минавам в, в, в интернет и за един от поляризаторите на семиотиката от 90-те години. Вече взел да. Да там в чужбина обаче популяризиран и вече направих разпознаваем Иван Сада и вие достатъчно мисля навсякъде. Но знаете ли какво ме попитат? Какво ме питат обикновено? Аз разказвам живота му, защото това е нещо, което плаща вниманието. Живота му е необикновен. Съвсем наскоро гледах по а, а, телевизията едно елейно предаване за един човек, който очевидно е достоен от съдебната система. Така още преди 9 септември развил се, а, нещо направил, ма те го взели, защото няма ли специалисти, той какви хубави неща направил. Страхотен филм. И слава и прослава. А този човек, Иван Садаилия, а само си представете, това са 20-ти на години след освобождението от Турско Русе. 20-ти на 30-ти на ги кажете. А, е от първата вълна, изпратена от а, 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 родителите им, от първата вълна да учат в, и къде да учат? Във Франция, в Сурбона, да завършва при Анри Дексон. Андрей ще ви каже, всъщност всеки, който е видял как пише, без грешка на френски е писал, а, а, записвал е, правил е записките на лекциите си. 
и се е върнал после, за да отиде учител в едно училище от начало и да извърви целият път. Не е останал там. А, разказвам всички тези неща и изведнъж в една а, а, немска среда бях в а, а, такава група, започнаха да валят едни много странни за мен въпроси. И си дадох сметка, че са странни, защото сме много така. Не знам какво да кажа, хайде няма да говоря а, а, оценъчно. Въпросите бяха. Този човек имал ли е брада? Тогава, това е поколението след Пърс, поколението на онези изобретатели, математици, химици, физици, те са били с бръди, те са били такива едни много изобретяващи различни неща. Това беше един въпрос. След това ме попитаха, а какво е правил след 45 години, когато комунистите произнасят схизма над неговото дело? казват, няма да а, а, изземват книгите му от всякъде. Вие не можете да представите какво беше, когато аз тръгна да, да, да търся каквото и да се натегажа за него, но не, не аз съм трябва да бъда в центъра на това събитие днес. А какво е правил тези 15-20 години, защото той пък е живял дълго, до 69-та година е живял след 9 септември, с какво се е занимавал? Те са му взели най-скъпото. Взели са му възможността да преподава а, и взели се от него а, възможността да се реализира. Писал ли е стати, писал ли е, успявал ли е нещо да излезе? Това бяха въпросите, чисто човешки въпроси. Значи, може би очаквахте от мен да заговоря за пърс, ама няма. Като съм решил така, така ще направя. Това са моите въпроси към Андрей. А, а използвам го, защото тук е неговата сровница, прекрасната госпожа Кина Орнонова, без която нищо нямаше да се случи. Не дължа да спомена името на още двама души, без които нищо от това нямаше да стане. Човекът, който първи ми каза, имам книга, която се казва Прагматизмът и е издадена 1938 година, аз не повярвах и от Дан Ефтимов. А, човекът, който а, когато му разказах за какво става дума и че Архива на, на Иван Сарайдиев е едно безценно богатство, беше професор Богданов от Нов Български, който прие, взе архива, направи, направи, а, а, направи а, така да създава, да прави, да създаде възможност този архив да се развие. А, една от хубавите аудитории в Нов Български е наречена на името на Иван Сарайдиев. Улица в студентския град нарекохме на името на Иван Сарайдиев. Памет на плоча поставихме. Това беше а, от, в, 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 в разстояние на едни, може би, 15-17 години, когато, щом отворех а, тези, знаете ли, като нагробни плочи, истории на философията в България, комунистическите или истории на българската литература, без такива толкова тежат и така, и се отваря трудно, да там пишеше Иван Сарай и е буржуазен философ, свързан с царския двор. Нищо повече. Така беше заповядано, така беше казано да се говори, това беше. Ето сега къде сме. Ние тук, независимо как се критикуваме, колко, какви отношения създаваме, вече имаме общност. Имаме една човешка общност в името на един голям. Мисля, че е ценно това само по себе си. Това ми е въпросът и към Андрей. Благодаря ви за вниманието, че ми слушате.